好，我是天哲叶子怡，现在是北京时间的三点四十八，虽然是深夜，但是我们也要元气满满的去山上巡天了。那今天呢，我们的拍摄目标，呃，一个是日出，然后第二个呢，行星串烧。那我们现在出发吧，因为其实时间还挺紧的。<笑>我一不小心触动了雨刷器，我们走了。夜深人静，这已经是我们。第四天去同样的地方，嗯，第一天算是预演，但只有那天天气好。但是太阳离的位置就是离中国尊还有点远。第二天、第三天天气都不是特别好，要不然就是有云，中间开那个洞看不出来太阳，要不然就是就是雾特别大。然后太阳也没有能穿过那个雾出来，所以地平刚录的那一刻拍不着。天气不好这不是常事吗？天气好才是老天保佑。天气不好就当来巡山了。再过大概半个小时吧，嗯，我们就能到达目的地了。呃，我们日出之前能够看到水星。呃，土星、木星、火星，还有月亮，就这个就串成一串啊，爽啊！路上一辆车都没有，距离门头沟还有四公里。叶子大王来巡天，巡满南天，巡北天呐、啊！我是不是超可爱的？哎呀，我老哎，我看到了。火星肉眼可见，非常清楚。哟呵，今儿能看见点中国尊，应该也还有戏。嗯，这天儿还是有点冷的，加点衣服吧。我们能够看到的是，呃，这边的是，呃，土星，然后木星，跟木星在一起的旁边那颗星是火星，然后还有月亮，一个半月，它是下弦月，在下半夜升起来。今天天气特别好，哦，理想状态，起风了。今天可以挑战一下看水星，因为其实看水星还是挺不容易的，因为水星是离太阳最近的那颗行星，所以它经常会淹没在太阳的那个，因为它离太阳太近了，所以经常会淹没在太阳的那个光里。所以一般看水星最好的时候呢，是在它东西大距，就是等于它的轨道离太阳最远的时候，呃，这样呢它就是不会被太阳的光辉所淹没。那下周二十四号的时候就是水星西大距，就是我们看水星最好的时候之一。嗯、呃，现在呢我还没有看到水星。哎，我好像能看到水星了。一丢丢。现在感觉天的那个亮度已经要蔓延到土星那里了。很像那个 r o s c o 的那个罗斯，就很像罗斯科的那个画就是蓝、红这两个颜色的的色块。所以，如果你也想挑战自己的视力和眼力的话，可以来看看水星，就在日出之前的呃地平线附近来去找找它。我觉得我可能该重新配一副眼镜，好漂亮！一天当中，天空色彩最丰富的时间就是日出前和日落后。今天的日出是六点二十四，比昨天早了一分钟，比前天早了三分钟。所以，升前五分钟应该是十九，我们还有十九分钟二十分钟左右。这
应该是我们四天之内遇到的最好的天气。其实，其实我们想要去记录的就是。太阳它每天升起来的位置实际上是不同的。虽然我们都说太阳每天东升西落，我们看上去的话，呃，太阳升起来的那个位置会从最南边的那个楼，然后一点一点这几天，呃，现在应该是从那个新的央视的那个大楼那块儿，今天是从那个地方升起来，然后开始往天上走，就是噔噔噔噔。噔噔噔噔，好棒！期待期待期待。嗯，好，倒计时五分钟。哎，已经出来了，出来了，看到了吗？出来了，出来了，出来了！哦哦，赞赞赞！等了四天，这绝对是一段堪称完美的速度。日出中国尊，马上就要离开了。这就是本期夜巡的内容了。我们拍摄了行星串烧，还有中国尊明日。呃，更多的内容呢，欢迎关注我的微博“夜极巡天者”和微信公众号“紫檀”，还有哔哩哔哩。啊，别忘了转发、评论、留言。好累呀，我现在好想回去睡觉。然、呃、后山上的采采水的大哥们，像看猴一样看着我们。哼，下期见喽。mental go 的话，那是不是就是脑回路的意思啊？啊？哎，有航迹云，那个是航迹云吗？是吧？那是航向吗？嗯，一个有之前有很多人私信我问那个是不是流星，那实际上是航迹云。就是你在日出，呃，或者是日落前后的左右的时候，在天是这样的，就是金黄色的时候，这个航迹云，就是飞机航行过后留下的这个这个尾迹，就会有不同的颜色。有的时候它是白色的，有的时候偏金黄，或者是甚至粉色一点的，不是流星，它是飞机划过的流星的那个航迹云。Control.